வாழ்க வையகம் வாழ்க வையகம் வாழ்க வளமுடன் குரு வாழ்க குருவே துணை அருட்பேராற்றல் இரவும் பகலும் எல்லா நேரங்களிலும் எல்லா இடங்களிலும் எல்லா தொழில்களிலும் உரு துணையாகவும் பாதுகாப்பாகவும் வழி நடத்துவதாகவும் அமையுமாக ஆசான் அருட்தந்தை வேதாத்திரி மகரிஷி அவர்களை நம்மோடு சூக்குமமாக நிறைந்திருந்து இன்றைய தெய்வீக நிகழ்வுகள் அனைத்தையும் மிக சிறப்பாக நிகழ்த்தி கொடுப்பார்கள் எல்லாம் வல்ல அருட்பேராற்றலையும் அதன் அனைத்து தன் மாற்ற நிலைகளையும் நன்றியுணர்வோடு வணங்கியும் வாழ்த்தியும் இந்த நிகழ்வை துவங்கும் வாழ்க வளம் வாழ்க வளம் ஒரு தெய்வீகமான இந்த மனித குலத்தினுடைய உச்சகட்ட ஞானமாகிய பிரம்ம ஞானத்தை பற்றிய சிந்தனையில் நாம் சென்று கொண்டிருக்கிறோம் அதிலும் மிக குறிப்பாக எதை பிரம்மம் என்று நாம் சொல்லுகின்றோம் எதை தெய்வம் என்று சொல்லுகின்றோம் என்பதை ஐயம் தெரிபெற தெளிவாக முடிவெடுத்திருக்கிறோம்னு நம்புறோம் அப்ப ஏன் அந்த தெய்வத்திற்கு பல பெயர்களை நாம் வைத்தோம் என்பதற்கான விளக்கத்தையும் சென்ற வகுப்பிலே நாம் பார்த்தோம் இன்னும் உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அத்தனை தெய்வ பெயர்களையும் நீங்க அனலைஸ் பண்ணீங்கன்னா அது அந்த இறைத்தன்மை கூட பொருந்தக்கூடிய நிலைக்கு வரும் சிவன் அப்படின்னு சொல்றது விஷ்ணு அப்படின்னு சொல்றது பிரம்மா என்று சொல்வது இந்த மூன்று தெய்வங்களை இந்து தர்மத்தில் அதிகமாக மக்கள் வழிபடுறத நீங்க பார்க்கலாம் இப்ப பிரம்மா படைத்தல் என்ற ஒரு செயலுக்கான ஒரு கடவுளாக விஷ்ணு காத்தல் என்ற செயலுக்கான கடவுளாக சிவன் அழித்தல் என்ற செயலுக்கான கடவுளாக கொண்டு வந்திருக்கிறோம் இப்ப இயற்கையில இந்த ஞானிகள் நமக்கு புரிய வைப்பதற்காக இந்த இறைநிலையிலிருந்து எல்லாம் தோன்றுகிறது அந்த இறைநிலையிலிருந்து எல்லாம் தோன்றுகிறதால் அதற்கு பிரம்மா அது எல்லாவற்றையும் காத்து கொண்டிருக்கிறது இயற்கையே தான் இறைநிலையே தான் எல்லாவற்றையும் காத்து கொண்டிருக்கிறது அதனால் அது விஷ்ணு அந்த இயக்கம் சரியான காலத்திலே முடியும் போது அவற்றை நிறைவு செய்து வைப்பதும் அதே இயற்கை தான் அதனால் அதற்கு சிவம் என்று மூன்று பெயர்களை வைத்தான் இப்ப இறைநிலையே தோற்றுவித்து காத்து நிறைவு செய்கிறது என்பதை புரிந்து கொள்வதற்காக அந்த விளக்கம் இது ஆங்கிலத்திலே மிக தெளிவாக உங்களுக்கு புரியும் காட் என்ற ஒரு வார்த்தை இல்லையா காட் அப்படிங்கிற அந்த வேர்டில் மூன்று எழுத்துக்கள் ஜி ஓ டி இப்போ ஜி அப்படிங்கிறது எதனுடைய வெளிப்பாடுனா ஜெனரேட்டர் ஜெனரேட்டர்னா தோற்றுவிப்பவர் அப்படின்னு பொருள் ஓ என்றால் ஆப்ரேட்டர் இயக்குபவர் என்று பொருள் டி என்றால் டெஸ்ட்ராயர் நிறைவு செய்பவர் அல்லது அழிப்பவர்னு நீங்க வச்சுக்கோ அப்ப இந்த காட் அப்படிங்கிற வார்த்தைக்குள்ளயே நமக்கு என்ன புரிஞ்சிருச்சுங்க அந்த இறைவனுடைய தன்மையை உணர்ந்த அந்த ஞானத்துல தான் அதற்கான பெயர்கள் எல்லாம் வைத்திருக்காங்க நாம எப்பவுமே வந்து உள்ளார்ந்த அர்த்தம் புரியாததால தான் இங்க இவ்வளவு பிரச்சனைங்கிறத நம்ம பேசிட்டே இருக்கோம் அதை பற்றிய அறிவு நமக்கு முழுமையாக கிட்டாததால் தான் இவ்வளவு இவ்வளவு பிரச்சனையை இன்னைக்கு சமுதாயம் சந்தித்து கொண்டு மகிழ்ச்சிக்கு என்ன ஒரு பெரிய ஆதங்கம்னா இந்த மக்களுடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற துன்பங்களை எல்லாம் போக்குவதற்காகத்தான் இந்த ஞானிகள் மகான்கள் இத்தனை மார்க்கங்களை உருவாக்கினாங்க ஆனா அந்த மதங்களை மார்க்கங்களை சமயங்களை வைத்து கொண்டே நம்ம சண்டை போடுவோம்னு அவங்களுக்கு தெரியல இதுதான் இருக்கிறதுலேயே ஒரு மிக வருத்தமான செயல் மனித குலத்துல நடந்துட்டு இருக்கிற ஒரு செயல் வேற எந்த ஒரு உயிரினத்திற்குமே ஜாதியோ மதமோ இனமோ மொழியோ கடவுளோ நிறபேதமோ எந்த பேதமும் கிடையாது எந்த உயிரினத்திலும் இல்லை 
அப்போ அறிவில் சிறந்த உயிரினம் இந்த மனித இனம் இவ்வளவு துன்பப்படுவதற்கு ஒரு அடிப்படை காரணமாக இருப்பது இந்த இறை வழிபாடு தான் இந்த ஆன்மீகம்தான் அப்படிங்கிறத புரிந்து கொண்டுதான் மகிர்ஷி அந்தத்தை பிரம்மஞான விளக்கத்தை மிக தெளிவாக வடிவமைச்சு நமக்கு கொடுத்துருக்கிறாங்க சரிங்களா அதுல இப்ப சுத்த வெளிதான் தெய்வம் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் நான் இந்த பார்ட் இதோட கம்ப்ளீட் பண்றேன் ஏன்னா இதனோட பாட்டு தொடரணும்னா அது நான் நிறைய நாள் பேசலாம் ஒவ்வொரு தெய்வத்திற்கும் என்ன பெயர் உதாரணத்திற்கு சிவன்னா என்ன சக்தினா என்ன விநாயகர்னா என்ன முருகர்னா என்ன சரி அதை பத்தி நான் உங்களுக்கு பின்னாடி சொல்றேன் அதை பத்தி பேசுனா அது ஏதோ ஒரு 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 புராண கதை மாதிரி போயிரும் இப்ப வேண்டாம் இப்ப நம்ம இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா இன்னைக்கு உங்களுக்கு சில விஷயங்கள் பகிர்ந்துக்கணும்னு நினைக்கிறேன் இப்ப சுத்த வெளிதான் தெய்வம்னு முடிவாயிடுச்சு இல்லையா சுத்த வெளிதான் தெய்வம் என்று முடிவாயிடுச்சு நம்ம எல்லாருக்கும் முடிவாயிடுச்சு ஓகே ஓகே ரைட் இப்போ அந்த சுத்த வெளியாகிய தெய்வத்திற்கு சில தன்மைகள் இருக்குதுன்னு மகரிஷி கோட் பண்றாங்க சில தன்மைகள் இருக்கிறது நீங்க கேட்கலாம் சார் அதுவே சுத்த வெளியில அதுலயே ஒண்ணும் இல்லைன்னு சொல்றீங்கல்ல ஒண்ணும் இல்லாததுக்குள்ள ஒண்ணு இருக்குமா அப்படின்னு நம்ம கேட்கலாம் சரிங்களா ஆனா அதற்குள்ள சில தன்மைகள் அடங்கி இருக்கிறது தான் வெளிப்பட்டு இந்த உலகமாக பிரபஞ்சமாக வளர்ச்சி பெற்றிருக்கு உதாரணத்திற்கு ஒரு மல்லிகைப்பூ எடுத்துக்கோங்க ஒரு மொட்டை எடுத்துக்கோங்க மல்லிகைப்பூ இப்ப அதை மூக்கு பகுதியில் வச்சா வாசம் வராது ஏன் நீங்க பிரிச்சு பிச்சு பார்த்தா கூட வாசம் வராது ஆனால் அது அந்த பக்குவ நிலையை எய்தும் போது அதற்குள்ளிருந்து ஒரு தெய்வீக வாசனையை அது வெளிப்படுத்துது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க அப்ப மல்லிகை பூவுக்குள் அந்த வாசம் எவ்வாறு அடங்கி இருக்கிறதோ இன்னும் பாருங்க தண்ணீருக்குள்ள ஒரு குடம் தண்ணி வச்சிருக்கீங்கன்னா அதுல எடுத்தோனே பாத்தீங்கன்னா எந்த புழுவும் இருக்காது ஆனால் ஒரு பத்து நாட்கள் அந்த தண்ணீர் அப்படியே விட்டீங்கன்னா உள்ள புழு உற்பத்தி ஆகி அப்ப நீருக்குள் புழு அடங்கி இருப்பது போல நல்லா கொஞ்சம் சிந்திச்சு வரணும் சரியாங்களா ஒரு அம்பு இருக்கு அந்த அம்பு எடுத்து ஒரு வில்லுல போட்டு நான்ல இழுத்து பின்னாடி வச்சிருக்கீங்க அப்படி ஒரு செட்டிங் நீக்கிதுன்னு வச்சுக்கோங்க சரிதாங்களா இப்ப அந்த அம்ப சும்மா பார்த்தா அந்த அம்பு சும்மா இருக்கிற மாதிரிதான் இருக்கும் ஆனா அந்த அம்புக்குள்ள அந்த நானினுடைய இழுவையால ஒரு வேகம் உள்ளே அடங்கி இருக்கிறது அதை எப்ப தெரியும் வெட்டைங்கன்னா தெரியும் தண்ணீருக்குள்ள இருக்கிற புள்ள எப்ப தெரியும் அது குறிப்பிட்ட நாள் ஆகும் போது அதுக்குள்ள இருக்கிறது வெளிப்படும் இப்ப மலருக்குள்ள இருக்கிற வாசனை அது உரிய காலத்திலே வெளி அப்போ அந்த எல்லாம் வல்ல இறைநிலை சுத்த வெளி அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்திற்குள்ள எல்லாமே அடங்கி இருக்கிறது ஆனால் வெளிப்படாமல் இருக்கிறது இதை நீங்க புரிந்து கொள்ளணும் சரிதாங்களா அப்ப அதற்குள் எல்லா சக்தியும் அடக்கமாக இருக்கிறது அப்ப அந்த சுத்த வெளி அந்த மெய்ப்பொருள் அந்த இறைநிலை அதற்குள்ள என்னென்ன இருக்குதுன்னு மகரிஷி சொல்றாங்கன்னா ஒரு நாலு விஷயத்த சொல்றாங்க இது வந்து ரொம்ப 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 இம்பார்ட்டன்ட் நம்ம லைஃப்க்கு நான் மறுபடியும் சொல்றேன் இப்ப இந்த சப்ஜெக்ட நீங்க கேட்கறப்ப இது நம்ம லைஃப்ல நேரடியா எங்க பயன் தரன்னு உங்களுக்கு புரியாது நான் ஓப்பனா அதை டிக்ளேரே பண்றேன் உங்களுக்கு கண்டிப்பா புரியாது இது ஏதோ ஒரு இறைவனை பத்தி பேசிட்டு இருக்காங்க அப்படி ஒரு தன்மை தான் உங்களுக்கு புரியுமே தவிர அதுக்கும் உங்களுக்கு இருக்கிற தொடர்பை பத்தி புரியாது ஆனா இந்த சிந்தனையினுடைய முடிவிலே உங்களுக்கு ஒரு மிக தெளிவான ஒரு மனோநிலை உருவாக்கத்திற்கு இந்த சிந்தனை வராம நீங்க அந்த மனோநிலைக்கு வர முடியும் இறைவன் யாரு அவன் எப்படி இருக்கிறான் அவன் எங்க இருக்கிறான் அவன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்காங்கிற ஒரு தெளிவு கிடைக்காம நீங்க உங்க வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றத்தை நிகழ்த்துவது என்பது சத்தியமா சாத்தியம் கிடையாது அதனால கொஞ்சம் ஆழ்ந்து உள் வாங்கிட்டு வாங்க நான் இந்த மூன்று வகுப்புக்கு அப்புறம் ஒரு வகுப்பு கூட உங்களுக்கு ஏதாவது கேள்வி பதில் இருந்தா கூட நான் ஹைலைட் சப்ஜெக்ட் அப்படின்னு சொன்னோம்னா நம்ம பிரம்ம ஞானத்தை தான் சொல்லணும் ஆனா நிறைய நிறைய அன்பர்கள் அந்த பிரம்மஞான வந்து வந்து அட்டன் பண்ணிட்டு போறமே தவிர அதற்குள்ள மகிர்ச்சி என்ன ஒரு நோக்கத்திற்காக அதை வைத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிறத நிறைய அன்பர்கள் இன்னும் நம்ம புரிஞ்சுக்காம இருக்கோம் ஏதோ சொல்றாங்கப்பா ஏதோ சுத்த வெளிங்கிறாங்க காந்தம்ங்கிறாங்க விண்ணுங்கிறாங்க அப்படியே வந்துச்சுங்கிறாங்க உலகம்ங்கிறாங்க உயிர்கள்ங்கிறாங்க அவ்வளவுதான் 
சரியா இந்த அளவுக்கு போனோம்னா நிச்சயமா பிரம்ம ஞானம் அது ஒரு சர்டிபிகேட் தான் அது சர்டிபிகேட்டுக்காக கொடுக்கல மகரிஷி சரியா இந்த உலகத்தில் இருக்கிற எல்லா துன்பங்களையும் போக்கணும்னா மகரிஷி என்ன சொல்றாங்க அத்தனை பேரும் பிரம்ம ஞானிகளா மாறணும்னு சொல்ற சரிங்களா அந்த இறைவனை பற்றிய ஞானம் சிவத்தினுடைய தன்மை உணர்வுக்கு வராம இந்த உலகத்தில் அமைதி என்பது உருவாவதற்கு வாய்ப்பில்லை அன்பும் கருணையும் மலர்வதற்கு வாய்ப்பில்லை அப்ப அதைத்தான் ஆணித்தரமாக மகரிஷி சொல்வதை தன்னுடைய வாழ்க்கையினுடைய லட்சியமாக வைத்து அவங்க என்ன பண்ணிருக்காங்க அந்த பிரம்ம ஞானத்தை வடிவமைச்சிருக்காங்க அதுல போன உடனே மகரிஷி அவங்க கொடுக்கறது நான் இந்த இதை சொல்றதுக்காகத்தான் வந்தேன் அந்த டிப்ளமோ நீங்க படிச்சீங்கன்னா அல்லது பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி படிச்சீங்கன்னா ஒரு புக்கு கொடுப்பாங்க மகரிஷியுடைய சப்ஜெக்ட்ல ஒரு புக்கு அதுக்கு பேர் இறை ஞானமும் முழுமை பேரும் அதுக்காகத்தான் சொல்ல வந்த நான் இறை ஞானமும் முழுமை பேரும் அப்ப இந்த இறை ஞானம் எதற்கு நாம் முழுமை பேரை அடைவதற்கு அப்படிங்கிற ஒரு நோக்கத்துல நீங்க இந்த சிந்தனை உள்வாங்கணும்னு நான் சொல்றேன் நான் மீண்டும் சொல்றேன் இதோ இறைவனை பற்றிய ஞானமோ வேறு ஒரு பொருளை பற்றிய ஞானமோ கிடையாது இறைவனே நாம இருக்கிறோம் அப்ப என்னை பற்றிய ஞானம் சரிங்களா உங்களை பற்றிய ஞானம் உங்களுடைய மூலத்தை பற்றிய ஞானம் உண்மையான உங்களை பற்றிய ஞானம்னு நீங்க இதை ஏற்றுக்கொண்டால்தான் இந்த சிந்தனை உங்களுக்கு முழு பலனை கொடுக்கணும்னு நம்புறேன் சரிதாங்களா அப்ப இது ஏதோ ஒரு கடவுளை பற்றி பேசல நீங்க தான் சுத்த வெளி நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க நீங்களும் சுத்த வெளி நானும் சுத்த வெளி எல்லாம் சுத்த வெளி சரிதாங்களா அப்ப அந்த சுத்த வெளியே எல்லாமாக மாறி இருக்கிறது இப்ப அந்த சுத்த வெளியே நானாக பேசிக்கொண்டிருக்கிறது நீங்களாக கேட்டுக்கொண்டிருக்கிறது இது எல்லாவற்றையும் இணைத்து கொண்டிருக்கிறது சரிங்களா அப்ப இது நான் என்னை பற்றி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் உங்களை பற்றி பேசிட்டு இருக்கேன் நம்மளுடைய மூலமாக இருக்கிற ஒற்றை ஒரு தன்மையை பற்றி நான் பேசிட்டு இருக்கேன் அந்த ஒரு புரிதலுக்குள்ள இதை நீங்க லிசன் பண்ணணும்னு விரும்புறேன் சரி அப்ப நான் எப்படி இருந்தேன் அப்படிங்கறத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருந்தீங்கிறத பத்தி தான் பேசிட்டு அப்ப நம்ம எல்லையற்ற ஒரு பறவெளி தூய வெளியாக இருக்கிறோம் நமக்கு ஒரு நான்கு தன்மை இயல்புன்னு மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க இறைநிலையினுடைய தன்மை சுத்த வெளியுடைய தன்மை நான்கு ஒன்று வற்றா இருப்பு அது ஒரு கவி கூட மகிழ்ச்சி எழுதியிருப்பாங்க நீங்க வாய்ப்பு இருந்தா மனப்பாடம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க பற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் என்ற வளம் நான்கும் ஒன்றறிந்த பெருவெளியே தெய்வமாம் அப்படின்னு முடிச்சிருப்பார் முதல் இரண்டு வரிகள் அதை மட்டும் எடுத்து வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் என்ற வளம் நான்கும் ஒன்றிணைந்த பெருவெளியே தெய்வமாம் கிளீரா கொடுத்தர் பெருவெளி நம்ம அழகரையா கூட அந்த ஆசிரமத்துக்கு பேரு பெருவெளி ஆசிரமம்னு வச்சிருக்கார் ரொம்ப எக்ஸலண்டான விஷயம் ஏன்னா இப்ப அதுதான் தேவை சரி இப்ப அந்த வற்றா இருப்புனா என்ன அந்த நாளுக்கான டெபினேஷன் இன்னைக்கு பார்த்துட்டோம்னா கிளாஸ் கம்ப்ளீட் அது போதும் இன்னைக்கு அந்த அளவுக்கு பார்த்தா போதும் சரியாங்களா வற்றா இருப்பு இந்த வார்த்தை ஆக்சுவலா தமிழ்லயே கிடையாது மகிழ்ச்சி தமிழுக்கு கொடுத்த பல அரிய சொற்களில் இந்த வார்த்தையும் ஒரு வார்த்தை வற்றா இருப்பு பூரண பொருள் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா பூரணம்னா முழுமையானது அப்படின்னு மகிழ்ச்சி பாக்குறாங்க இந்த இறை நிலையை பார்க்கிறாங்க அந்த இறைநிலைக்குள்ளதான் எல்லா நிகழ்ச்சியும் நடக்குது எல்லா நிகழ்ச்சியுமே எதுக்குள்ள நடக்குது அந்த இறைநிலைக்குள்ளதான் நடக்குது அந்த இறைநிலை தான் இறை தொகலாகி விண்ணாகி பஞ்சபூதங்களாகி அண்ட சராசரங்களாகி அனைத்து உயிர்களாகி மலர்ச்சி பெற்று மீண்டும் அது சுத்த வெளியாக மாறுது சரிங்களா இப்போ ஒரு பானைக்குள்ள இருந்து தண்ணி எடுத்து மறுபடியும் பானைக்குள்ளேயே ஊத்திட்டே இருந்தீங்கன்னா தண்ணி குறையாதது போல அந்த சுத்த வெளிக்குள்ளேயே எல்லாமே நிகழுது என்ன பூமியில இருந்து உயிர்கள் தோன்றுறது பூமியிலேயே உயிர்கள் மறைகிறது இப்போ பூமிக்கு என்ன லாஸ் பாக்குறப்ப உயிர் மறைதல் போல இருக்கு அது பூமியினுடைய ஒரு அங்கமாக மாறிக்கொண்டே இருக்கு அது போல இந்த சுத்த வெளிக்குள்ளதான் எல்லாமே நிகழ்ந்து கொண்டிருப்பதால இந்த இருப்பு எப்பொழுதும் வற்றாது அதான் அட்சயம் என்ற ஒரு வார்த்தை கடவுளுக்கு கொடுப்பாங்க அட்சய பாத்திரம் அட்சயம் என்றால் 
அல்ல அல்ல குறையாதது இப்ப நீங்க நீங்க யோசித்து பாருங்க இப்ப இந்த சுத்த வெளியில இருந்து உருவான இந்த பிரபஞ்சம் சுத்த வெளிக்குள்ளதான் இருக்கு அது என்ன மாற்றம் நடந்தாலும் அது சுத்த வெளிக்குள்ளேயே தான் நடக்கும் அப்ப இதுல ஏதாவது இடத்துல குறைவு படுமா அப்படின்னா அதற்கு வாய்ப்பே கிடையாது அதனால இந்த சுத்த வெளியினுடைய உள்ளார்ந்த தன்மையில முதல் தன்மையா மகிரிச்சு என்ன சொல்றாங்கன்னா இது ஒரு வற்றா இருப்பு இந்த இருப்பு எப்பவுமே வற்றி போவது கிடையாது ஏன்னா இதுதான் இடமாக இருக்கிறது இதுதான் பொருளாக இருக்கிறது இதுதான் ஏவலாகவும் இருக்கிறது இதுதான் அனைத்தாகவும் இருக்கிறது அப்ப இதுல எது தோன்றினாலும் இதற்குள்ளேயே எது மறைந்தாலும் இதற்குள்ளேயே அதான் நம்மளுக்கு கீதையில கூட ஒரு வாசகம் இருக்கும்ல சரி எதை நீ கொண்டு வந்தாய் சரி எதை நீ கொண்டு செல்ல போகிறாய் எல்லாமே இங்க இங்கிருந்து பெற்றது இங்கேயே விட்டுட்டு தான் போகிற எதை நீ எடுத்துட்டு போறதுக்கு நீங்க எதுவும் இல்லை ஏன்னா எல்லாமே அந்த சுத்த வெளிக்குள்ள இருப்பாக இருக்கக்கூடிய தன்மையில் இருக்கிறது சரிங்களா அப்ப சுத்த வெளியினுடைய முதல் தன்மையா மகரிஷி எதை டிபெண்ட் பண்றாரு வற்றா இருப்பு அல்ல அல்ல குறையாத அச்சய பாத்திரமாக அந்த சுத்த வெளி இருக்கிறது சரிங்களா செகண்ட் என்ன சொல்றாரு பேராற்றல் என்ன ஆற்றல் பேராற்றல்னு சொல்றாரு நல்லா யோசிக்கணும் இது வந்து ஒரு ஆழமான சிந்தனை இந்த இந்த பேராற்றலை பத்தி நான் கொஞ்சம் டீட்டெயில் அதிகமா சொல்ல வேண்டியிருக்கு ஏன்னா இந்த இறைவனுக்கு மகிழ்ச்சி ஒரு பேர் வச்சதுல சுத்த வெளின்னு டைரக்டா கொடுத்தாலும் பல இடங்கள்ல வெவ்வேறு பேர்களை பயன்படுத்துற அந்த அருட்பேராற்றல் என்ற ஒரு வார்த்தையை பல இடங்களிலே மகிழ்ச்சி வந்து பயன்படுத்தியிருக்காங்க ஏன்னா அதற்கு பெரும் காரணங்கள் இருக்குது அதுக்குள்ள சரி அப்ப அந்த இறை தன்மையில ஒரு தன்மை என்ன பேராற்றல் இப்ப நம்ம கிட்ட இருக்கிறது ஒரு ஆற்றல் இந்த ஆற்றலை வைத்து நம்ம சில செயல்களை செய்யறோம் இல்லையா சரி நம்ம கிட்ட இருக்கிற ஆற்றலை வைத்து நம்ம சில செயல்களை செய்யறோம் அப்ப இந்த சுத்த வெளி அது எப்பேற்பட்ட ஆற்றலா இருந்தா நான் சொல்ற இந்த செயலை செய்யும்னு நீங்க யோசித்து பாருங்களேன் நீங்க சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கணும் ஞானம் சிந்தனையினுடைய வெளிப்பாடு சரிங்களா இப்ப யோசித்து பாருங்க நான் ஒரு பம்பரத்தை சுழற்சி பண்றேன் ஒரு பம்பரத்தை எடுத்து அந்த கயிறை சுற்றி வேகமா வீசுறேன் அந்த பம்பரம் சுழல்வதற்கு ஆரம்பிக்குது கொஞ்ச நேரம் ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த சுழற்சி அப்படியே வேகம் குறைஞ்சு 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 நிக்குது அப்ப நான் என்ன வேகத்திலே ஆற்றலை கொடுத்தேனோ அந்த அளவுக்கு அந்த பம்பரம் சுழலுது இல்லையா வேகமா கொடுத்திருந்தா கொஞ்ச நேரம் சேர்ந்து சுத்தும் கம்மியா கொடுத்திருந்தா சீக்கிரம் நின்று இது உங்க எல்லாருக்கு தெரியும் இப்போ இந்த பூமி எடுத்துக்கோங்களேன் இருபத்தி ஐயாயிரம் மைல் சுற்றளவு கிட்டத்தட்ட நாற்பதாயிரம் கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் இருக்கிற இந்த பூமி பந்து எத்தனை கோடி டன் இருக்கும் யோசித்து பாருங்க மனிதர்களே எட்நூத்தி ஐம்பது கோடி பேர் இருக்கும் எண்பது லட்சம் உயிரினத்துல ஒரு உயிரினம் நம்ம நாமளே எட்நூத்தி ஐம்பது கோடி பேர் இருக்கும் அது நாம வாழ்றது அத்தனையுமே வெறும் நிலப்பரப்புல இருபத்தி எட்டு பங்கு தான் நிலப்பரப்பு எழுபத்தி ரெண்டு பங்கு நீர்ப்பரப்பு இன்னும் இங்க இருக்கிற உயிர்கள் எத்தனை 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 மலைகள் எத்தனை காடுகள் எத்தனை மரங்கள் சரிங்க பாலைவனம் எத்தனை நிலப்பரப்பு நீங்க ஒரு இமேஜின் பண்ணுங்களேன் இந்த பூமியோட வெயிட் எவ்வளவு இருக்கும் பல கோடி டன் வெயிட் இருக்கிற இந்த பூமி ஆயிரம் மைல் வேகத்திலே மணிக்கு நிற்காமல் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது சொல்லுங்க யார் சுத்த வச்சா நிற்காமல் சுழன்று கொண்டிருக்கிறது ஆயிரம் மைல் வேகத்தில் இது அத மட்டும் சுத்திட்டு இருக்குல்ல சூரியனை சுற்றக்கூடிய பாதையிலே நாலொன்றுக்கு சுமார் பதினாறு லட்சம் மைல் டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கு பதினாறு லட்சம் மைல் டெய்லியும் நம்ம பூமி மேல உட்காந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் நம்ம நிறைய பேருக்கு பெருமலைய பிரம்மஞானத்துல சொல்லுவாங்க நீங்கெல்லாம் பிளைட்ல போகலன்னு எதுவும் கவலைப்படாதீங்க நாம உட்கொண்டிருக்கிற பூமி சரிங்களா மணிக்கு ஆயிரம் மைல் வேகத்துல சுத்திட்டு இருக்கு ஒரு நாளைக்கு பதினாறு லட்சம் மைல் வேகத்துல போயிட்டு இருக்கு அது மேல உட்காந்து டிராவல் பண்ணிட்டு இருக்கோம் இன்னும் பஸ்ஸுக்குள்ள உட்காந்துட்டு இருக்கிற ஈக்கு தான் போற டிராவல் வேகம் தெரியாதது போல பூமி மேல நம்ம உட்காந்து அட்டாச் ஆயிருக்கிறதுனால வேகம் தெரியல சரி இது இயக்கிட்டு இருக்கிறது எந்த சக்தி அதை சொல்லுங்க பூமி சுத்திட்டு இருக்க யாராவது சுத்த வச்சுட்டு இருக்கோமா ஒரு ஸ்டாண்ட போட்டு கையில வச்சு யாராச்சும் சுத்திட்டு இருக்கீங்களா அந்த டேபிள் பூமி மாதிரி புரியுது இல்லைங்களா எந்த சக்தி அதை சுழல வைத்து கொண்டு இருக்கிறது சிந்தனைக்கு எடுத்துக்கோ எது அதை இயக்கி கொண்டு இருக்கிறது சரிங்களா சரி இந்த பூமி தான் இப்படி இருக்குன்னா இந்த பூமி மாதிரி சூரியன் எவ்வளவு பெருசுங்க 
பத்தொன்பது லட்சம் மடங்கு பெருசு கொஞ்ச நஞ்சம் இல்ல பத்தொன்பது லட்சம் மடங்கு பெருசு அந்த சூரியன் அந்த சூரியன் அந்த இடத்துல சுத்துது கீழே மேல யாரு கயிறை கட்டி வைக்கல நடுவில் ஒரு குச்சி வச்சு சுத்தல அந்த இடத்தில் சுழல்கிறது பூமி போன்று பத்தொன்பது லட்சம் மடங்கு பெரிதாக இருக்கிற பிரம்மாண்டமான நெருப்பு கோலமான சூரியன் அந்த இடத்திலே சுழன்று கொண்டு இருக்கிறது அபரிபிதமான வேகத்திலே சுழன்று கொண்டு இருக்கிறது யார் இதை சுற்ற வைப்பது இந்த சூரிய குடும்பத்தில் இருக்கிற அத்தனை கோள்களும் தெரியுதுங்களா தன்னைத்தானே சுழன்று கொண்டு பூமியை சூரியனை மையமாக வைத்து கொண்டு சுழன்று கொண்டு இருக்கிறது யார் இந்த ஐநூறு கோடி மைல் தொலைவில் இருக்கிற அத்தனை கோளையும் மிக அற்புதமாக அந்த சூரிய குடும்பத்தை யார் இயக்கிட்டு இருக்கா சொல்லுங்க இது போல எத்தனை கோடி இருக்கு தெரியுமா பத்தாயிரம் கோடி சூரிய குடும்பங்கள் சேர்ந்தது தான் நாம் இருக்கிற பால்வெளி மண்டலம் என்று சொல்லக்கூடிய மில்கிவே கேலக்சி நீங்க நெட்ல போய் பார்க்கலாம் பால்வெளி மண்டலம் சரி ஒரு பறக்கும் தட்டு போல ஒரு ஷேப்ல இருக்கு சரிங்களா இந்த பால்வெளி மண்டலம் எவ்வளோ சூரியன் சேர்ந்தது பத்தாயிரம் கோடி சூரிய குடும்பம் சேர்ந்தது நிறைய பேர் நினைச்சுக்கிறாங்க ஏதாவது அண்ணாந்து பார்த்தா அந்த மேல கொஞ்சம் வானத்துல நட்சத்திரம் தெரியுது அதுதான் பிரபஞ்சம் அது உங்களுக்கு புரிதலுக்காக ஆரம்ப காலகட்டத்தில ஒரு உணர்வுக்காக ஒரு 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 புரிதலுக்காக சொல்லப்பட்ட ஒரு விஷயம் தான் மொட்டை மாடியில படுத்துட்டு மேல பாருங்கன்னு சொன்னேன் அது வல்ல பிரபஞ்சம் சரி அது ஒரு அது நம்ம நம்ம பால்வெளி மண்டலத்தினோட ஒரு சிறு பகுதி தான் நீங்க பாக்க பிரபஞ்சம் என்பது நான் இப்ப சொல்றதை யூகிச்சீங்கன்னா உங்களுக்கு விஸ்வ ரூப தரிசனமே கெட்டும் இதை சிந்திச்சா புரியுது அப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம சூரிய குடும்பத்தை பாக்குறீங்களா இது மாதிரி பத்தாயிரம் கோடி சூரிய குடும்பம் சேர்ந்தது தான் இந்த பால்வெளி மண்டலம் மில்கிவே கேலக்சி அந்த மில்கிவே கேலக்சி அந்த இடத்துல சுத்துது கேலக்சியே சுத்துது அந்த இடத்துல சுத்துது அதை இயக்கிறதுக்கு எவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் வேணும் யோசித்து பாருங்க எவ்வளோ பெரிய ஆற்றல் வேணும் இந்த மில்கிவே கேலக்சிக்கு நான் ஒரு கணக்கு சொல்லட்டுமா இந்த இடத்துல அந்த கணக்கு சொன்னா உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் இந்த மில்கிவே கேலக்சி எவ்வளோ பெருசா இருக்கு சார் அப்படின்னு கேட்டா இந்த மில்கிவே நாம் இருக்கிற அந்த பால்வெளி மண்டலம் நாம் இருக்கிற அந்த சூரிய குடும்பத்தினுடைய தொகுப்புக்கு இருக்கிற அந்த பால்வெளி மண்டலத்தினுடைய அகலம் அகலம் இந்த எஜ்ஜில இருந்து அந்த எஜ்ஜு சரிதானுங்களா ஐயாயிரம் ஒளி ஆண்டுகள் நீளம் எவ்வளவு சார் இருக்கும் ஒரு லட்சம் ஒளி ஆண்டுகள் அது என்ன சார் புதுசா ஒரு வார்த்தை பயன்படுத்துறீங்க ஒளி ஆண்டுகள் அப்படின்னா என்ன சார் அப்படின்னா ஒண்ணு இல்லை இந்த சயின்ஸ் எல்லாம் உங்களுக்கு தெரியணும் அது தெரிஞ்சாதான் இந்த பிரபஞ்சத்தினுடைய பிரம்மாண்டம் தெரியும் இந்த பிரம்மாண்டத்தை இயக்கி கொண்டு இருக்கிற ஒருத்தனுடைய ஆற்றலை தெரியும் சும்மா வாயில நம்ம பேசிட்டு இருக்கோம் அவன் ஈடற்ற ஆற்றலுடையவன் இணையற்றவன் பேசுறோம் ஆனா அந்த ஈடு இணையற்றது என்னன்னு தெரியணும் இல்ல அது தெரிஞ்சாதானே அவனோட பிரம்மாண்டம் நமக்கு புரியும் சரிதான அப்ப இந்த பால்வெளி மண்டலத்தினுடைய ஒரு பகுதியிலிருந்து இன்னொரு பகுதிக்கு நீங்க போகணும்னு வச்சுக்கோங்க ஒரு லட்சம் ஒளி ஆண்டுகள் நீங்க டிராவல் பண்ணணும் இந்த ஒளி ஆண்டுனா ஒண்ணு இல்லை நோட்டு பேனா வச்சிருந்தீங்கன்னா எடுத்துக்கோங்க மனுஷன் கண்டுபிடிச்சதுலயே மிக அதிக வேகமாக செல்லக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து ஒளி தான் லைட் லைட் ஒளி அலைகள் சரிதானுங்களா அந்த ஒளி ஒரு நொடிக்கு ஒரு செகண்ட்ல எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணு தெரியுமா ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் மைல் டிராவல் பண்ணும் கிட்டத்தட்ட மூன்று லட்சம் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணும் ஒரு செகண்ட்ல நான் சொல்றேன் சரிதானுங்களா இந்த ஒளியினுடைய வேகம் ஒரு நொடிக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் மைல் பூமியோட சுற்றளவு எவ்வளவுங்க இருபத்தி ஐயாயிரம் மைல் சரிதாங்களா அப்ப கிட்டத்தட்ட ஒரு செகண்ட்ல இந்த பூமிய அந்த ஒளி ஏழரை ரவுண்ட் அடிச்சிடும் ஒரு செகண்ட்ல இந்த பூமிய அந்த ஒளி ஏழு புள்ளி ஐந்து முறை ரவுண்ட் அடிச்சுட்டு வந்துடும் அப்ப அது அதனுடைய வேகம் எப்படி இருக்குன்னு நீங்க சிந்திச்சு பாருங்க இதுதான் ஒளியினுடைய வேகம் இதை வைத்து கொண்டு விஞ்ஞானத்தில் நிறைய கண்டுபிடிக்கிறான் கடலினுடைய ஆழம் நட்சத்திரங்கள் கோள்களுக்கு இருக்கிற தூரம் நிறைய கண்டுபிடிக்கிறான் அப்போ ஒளி ஆண்டுனா ஒளினா புரியுதா ஒளியினுடைய வேகம் ஒரு நொடிக்கு ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் மைல் 
ஒரு நொடிக்கு அவ்வளவு வேகத்துல போகுதுன்னா இன்ட்டு அறுபது போட்டீங்கன்னா ஒரு நிமிஷத்துக்கு அது எவ்வளவு தூரம் போகுன்னு தெரியும் இன்ட்டு அறுபதுன்னு போட்டுக்கோங்க ஒரு லட்சத்தி எண்பத்தி ஆறாயிரம் மைல் அல்லது மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் இன்ட்டு அறுபதுன்னு போட்டுக்கோங்க இப்ப ஒரு நிமிஷத்துக்கு அந்த ஒளி எவ்வளவு தூரம் போச்சுன்னு தெரியும் இன்ட்டு அறுபதுன்னு போட்டீங்கன்னா ஒரு மணி நேரத்திலே அந்த ஒளி எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணதுன்னு நீங்க ஒரு கணக்கு கண்டுபிடிச்சிடலாம் சரிங்களா இன்ட்டு இருபத்தி நாலுன்னு போட்டீங்கன்னா ஒரு நாளைக்கு அந்த ஒளி எவ்வளவு தூரத்திலே டிராவல் பண்ணுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இன்ட்டு முன்னூத்தி அறுபத்தி அஞ்சுன்னு போட்டீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஆண்டிற்கு அந்த ஒளி எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணுன்னு கண்டுபிடிச்சிடலாம் இது நீங்க போட்டு பாருங்க போட்டா ஒரு ஆன்சர் கிடைக்கும்ல அதுதான் ஒரு ஒளி ஆண்டு அந்த ஆன்சர் தான் ஒரு ஒளி ஆண்டு அதாவது ஒரு ஆண்டிலே அந்த ஒளி எவ்வளவு தூரம் டிராவல் பண்ணியிருக்கோம் ஒரு செகண்டுக்கு மூணு லட்சம் கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ற ஒளி ஒரு வருஷம் ஃபுல்லா கண்டினியூவா போச்சுன்னா எவ்வளவு தூரம் போயிருக்கோம் அது ஒரு ஒளி ஆண்டு இந்த வேகத்துல ஒரு லட்சம் ஒளி ஆண்டுகள் நீங்கள் பயணித்தால் நம்ம பால்வெளி மண்டலத்தினுடைய இந்த பக்கத்திலிருந்து அந்த பக்கத்துக்கு நீங்க போகலாம் இது ஒரு கணக்கு விஞ்ஞானம் கொடுக்கற கணக்கு அகலத்துல ஐயாயிரம் வருஷம் போகணும் இந்த ஸ்பீடுல ஃபைவ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் நீங்க டிராவல் பண்ணணும் சரியானுங்களா அப்படி முடிஞ்சா உங்க உங்க கேலக்சி எவ்வளவு பெருசு இருக்குன்னு உங்களால இமேஜின் பண்ண முடியும் இது இமேஜின் பண்ணுங்க சிந்தனை செய்யணும் ஓகேங்களா இது ஒரு கேலக்சி இந்த கேலக்சி அந்த இடத்துல சுத்துதுன்னு நான் சொல்றேன் புரியுதா உங்களுக்கு சரி இந்த மாதிரி எத்தனை கேலக்சி இருக்கு தெரியுமா இந்த பிரபஞ்சத்துல என்ன முடியாத அளவுக்கு கோடி பல கோடி கேலக்சி இருக்குதுன்னு சொல்லுது சயின்ஸ் எண்ணிக்கையே முடிய என்ன எண்ணிக்கை பண்ண முடியல அதனால இந்த மாதிரி கோடி பல கோடி கேலக்சி சேர்ந்தது தான் இந்த பிரபஞ்சம் நான் என்ன சொல்ல வரேன்னா இந்த பிரபஞ்சமே அந்த இடத்துல சுத்தி சரிங்களா பிரபஞ்சமே அந்த இடத்துல சுத்தி அப்ப இவ்வளவு பெரிய ஒரு அமைப்பை ஒரு சிஸ்டத்தை ஒரு ஆற்றல் இயக்கி கொண்டு இருக்குதுன்னா அந்த ஆற்றல் எப்பேற்பட்ட ஆற்றலா இருக்குன்னு யோசிச்சு பாருங்க உங்க சிந்தனைக்கே விடுறேன் இவ்வளோ பெரிய பிரபஞ்சம் எப்படி சுத்திட்டு இருக்குன்னு மகரிஷி சொல்லுவாங்கன்னா நீங்க கோரை வீடுகள்ல வாழ்ந்த பழக்கம் இருக்கா கோரை வீடுகளோ அல்லது ஓட்டு வீடுகளோ வாழ்ந்தப்ப அந்த 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 ஹோல்ஸ்ல ஒரு ஒளி கீற்று அப்படியே மேல இருந்து கீழே வரும் கவனிச்சிருக்கீங்களா டார்ச் வீட்டுல வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை பழைய வீடுகளை பார்த்துருந்தா தெரியும் அல்லது யாராச்சும் வீட்டுக்கு போய் அந்த ஒளி கீற்று அப்படியே அந்த வீட்டுக்குள்ள அடிக்கும் அந்த ஒளி கீற்றுல அப்படியே பார்த்தீங்கன்னா அந்த துகள் துகளா துகள் துகளா துகள் துகளா அந்த தூசுகள் இருக்கிறத பார்க்கலாம் தூசுகள் பார்க்கறக்கு அழகா இருக்கும் சரிங்களா அப்ப இது என்ன சொல்றாரு மகரிஷி அப்படின்னா இந்த பிரபஞ்சம் இவ்வளவு பெருசு பிரம்மாண்டம் நம்ம பேசிட்டு இருக்க முடியல இந்த பிரபஞ்சம் இந்த பிரபஞ்சம் இந்த சுத்த வெளிக்கு எப்படி இருக்காமா அந்த தூசு மாதிரி இருக்காமா உங்களுக்கு புரிய முடியுதான்னு பாரு நாம இவ்வளவு பிரமிப்பா பேசிட்டு இருக்கிற அந்த பிரபஞ்சம் அந்த வெளிக்கூட ஒப்பிடுறப்ப அது ஒரு தூசு அவ்வளவுதான் சரிங்களா அப்ப இவ்வளவு பெரிய பிரபஞ்சத்தை இயக்கிட்டு இருக்கிற ஆற்றல் எப்பேற்பட்ட ஆற்றலா இருக்கும் எப்பேற்பட்ட பேராற்றலா இருந்தா இந்த பிரபஞ்சத்தை சர்வ சாதாரணமா போற போக்குல அதை இயக்கிட்டு இருக்குன்னு பாரு அப்ப இந்த பேராற்றல் என்பது இறைவனுடைய மிகப்பெரிய தன்மையாக மகிழ்ச்சி சொல்றாங்க அந்த பேராற்றலே தான் உங்களுக்குள்ளே எனக்குள்ளே எல்லாத்துக்குள்ளே இருக்குது அது பின்னாடி வரணும் இப்போதைக்கு புரிஞ்சுக்கோங்க இறைவனுடைய பேராற்றல் ஏன் நீங்க அதை அருட்பேராற்றல்னு கூப்பிடுறீங்க நீங்க எதை அருட்பேராற்றல் கூப்பிடுறீங்கன்னு தெரியணுமா இல்லையா பிரபஞ்சத்தையே இயக்கி கொண்டிருக்கிற ஒரு ஆற்றலை தான் நீங்க அருட்பேராற்றல்னு கூப்பிடுறீங்க சரி இது உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் அப்ப இறைவனுடைய ஆற்றல் மிகப்பெரிய பேராற்றல் அதற்கு ஈடு இணையான ஆற்றல் ஒரு ஆற்றல் பிரபஞ்சத்துல இல்லை சரிங்களா மூன்றாவது தன்மை இது அதை விட மிக முக்கியமான ஒரு தன்மை பேரறிவு என்னங்க பேரறிவு அது இறைவனுடைய சுத்த வெளியினுடைய மூன்றாவது தன்மை அது என்னப்பா பேரறிவு நான் இத்தனை இயங்குதுன்னு சொன்னேன்ல 
எத்தனையுமே இயங்குதுன்னு சொன்னோம் இல்லைங்க இதுல ஏதாவது தப்பு தப்பா இயங்கியிருக்கா யோசித்து பாருங்க ஆயிரம் மைல் வேகத்துல சுத்துற பூமி என்னைக்காவது சார் நான் இன்னைக்கு ஒரு தொள்ளாயிரம் மைல் வேகத்துல சுத்திக்கிற ஒரே டயர்டா இருக்கு முடியல அப்படி சொல்லி பார்த்துருக்கீங்களா சரி அப்படி சுத்தின என்ன ஆகும் தெரியுமா பூமி ஆயிரம் மைல் வேகத்துல சுத்துறத ஆ நூறு மைல் வேகமில குறைக்க வேண்டாம் ஒரு பத்து மைல் வேகம் குறைச்சதுன்னு வச்சுக்கோங்க முடிஞ்சுது முடிஞ்சது சிஸ்டமே மாறி போயிடும் சரிங்களா ஆயிரம் மைல் வேகத்தை அது கூட்டவோ குறைக்கவோ செஞ்சதுன்னா அது ஒன்னா சூரியனை விட்டு விலகி போயிடும் கூட்டுச்சுன்னா குறைச்சதுன்னா சூரியனுக்கு பக்கமா வந்துடும் சரிங்களா பல அசம்பாவிதங்கள் நிகழ்ந்துரும் இந்த பூமியில பூமியே இல்லாம போறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஒரு சனம் நின்னுச்சுன்னா என்ன ஆகும் யோசித்து பாருங்க ஆயிரம் மைல் வேகத்துல போயிட்டு இருக்கிற ஒரு வண்டிய ஒரு சட்டன் பிரேக் அடிச்சா என்ன ஆகும் பூமியில இருக்கிற அத்தனை தெரிச்சு வெளியே போயிடும் இதெல்லாம் நம்ம சிந்திக்கிறதே இல்லை இதை பற்றி எல்லாம் ஏதோ நடக்குது நாமளும் போறோங்கிற மாதிரி அப்ப ஒரு ஆயிரம் மைல் வேகத்துல அது சுற்றி கொண்டு இருக்கிறது பர்ஃபெக்டா சுத்துது ரெண்டு லட்சத்தி முப்பதாயிரம் மைல் தொலைவில் இருக்கிற நிலா இருபத்தி ஒன்பது நாளைக்கு ஒரு முறை சூரியன் பூமியை சுற்றி வருகிறது இது ஓராண்டுக்கு ஒரு முறை சூரியனை சுற்றி வருகிறது எந்த இடத்துலையும் பேசகல அமாவாசை கரெக்டாக வருது பௌர்ணமி கரெக்டாக வருது கிரகணம் கரெக்டாக வருது எல்லாம் பர்ஃபெக்டாக நடக்குது எங்கேயுமே ஆக்சிடென்ட் ஆகலை அதுதான் பெரிய விஷயம் சரிங்களா புதனுக்கும் சாரி வியாழனுக்கும் அடுத்து இருக்கிற சனிக்கும் செவ்வாய்க்கும் இடையில பல விண் கற்கள் வந்து மிதந்து கொண்டு இருக்கிறது நீங்க பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் சரிங்களா எந்த கல்லுமே இதுமே இது வரைக்கும் போய் அந்தந்த கோள்கள்ல மோதுனதா வரல எந்த கோளும் எந்த கல்லும் நம்ம மேல வந்து மோதுனதாவும் வரல அப்ப இது எல்லாவற்றையும் எவ்வளவு ஒரு துல்லியமான அறிவா இருந்தா அது பர்ஃபெக்டா இயக்கம்னு பாருங்க சிந்தனைக்கு எடுத்து அப்ப இறைவனுடைய தன்மையில ஒரு மிகப்பெரிய தன்மை என்னன்னா பேரறிவு சாதாரண அறிவு அல்ல பேரறிவு மிக மிக துல்லியமான அறிவு அதுதானே எல்லாவற்றுக்கும் இருக்குதுன்னு பாக்குறோம் பாருங்க ஒரு தென்னை மரத்துல பாத்ரூம்ல இருந்து ஒரு தண்ணி போகுது சரி நம்ம கழிவு தண்ணின்னு வெளியேற்ற தண்ணி தென்னை மரத்துல அந்த நீர் உறிஞ்சப்பட்டு சரி தானுங்களா எந்த விதமான உபகரணமும் இல்லாம எழுபது அடிக்கு மேல ஏத்துது பாருங்க செவன்டி ஃபீட் மேல ஏத்துது தண்ணி மேல ஏத்தி அந்த தண்ணிய உலகத்தின் மிக சிறந்த தண்ணியாக தாய்ப்பாலுக்கு நிகரான தண்ணின்னு நம்ம சொல்றோம் இல்லையா தெரியாதுங்களா அவ்வளவு ஒரு தூய தண்ணியா மாத்துதுன்னா அதனோட அறிவு எப்பேற்பட்ட அறிவா இருக்கணும் சரி இந்த மரத்துக்குள்ளேயே அறிவு இப்படி இருக்குதுன்னா இந்த மரத்தை படைச்ச அறிவு எப்படி இருக்கணும்னு யோசிச்சு பாரு படைச்சன்னு சொல்லக்கூடாது அந்த வார்த்தை உங்க புரிதலுக்காக சொல்றோம் இறைவனே தான் அந்த மரமாக கன்வெர்ட் ஆயிருக்கான் அது அந்த தன்மாற்றம் வரப்ப நான் உங்களுக்கு டீட்டெயில்டா பேசு சரிங்களா ஒரு மாதுளம்பழத்தை எடுத்து அப்படியே உரிங்க உரிச்சுட்டு பாருங்க அவனுக்கு எவ்வளவு அறிவு இருந்தா அவ்வளவு அக்யூரசியா உம் அடுக்கணும் யோசித்து பாருங்க எவ்வளவு அறிவு இருக்கணும் ஒரு தேன் கூட்டம் எடுத்துக்கோங்க அந்த வடிவம் என்ன ஒரு வடிவம் இப்படி நான் சொல்றது ஒன்னு ரெண்டு நீங்க பாருங்க எங்கெல்லாம் பாருங்க அந்த பேரறிவினுடைய வெளிப்பாட்டை நீங்க பார்க்கல இயற்கை எத்தனை வர்ணங்கள் இந்த மலர்களை பாருங்க எவ்வளவு வர்ணங்கள் சரி ஏதாவது ஒரு அலங்கோலமா பார்த்திருக்கீங்களா அதுல கிடையாது சரியா இத்தனைக்கு அதுக்கு கண்ணு கிடையாது பூமி சொல்றோம் சந்திரன் சொல்றோம் சூரியன் சொல்றோம் கோள்கள் சொல்றோம் எதுக்குமே கண்ணும் கிடையாது காதும் கிடையாது சத்தத்தை வச்சு கேட்க கட்டு கண்டுபிடிக்க முடியாது கண்ணை வச்சு பார்க்கவும் முடியாது ஆனா பர்ஃபெக்டா இயங்குது ஒவ்வொரு அணுவிலிருந்து தொடங்கி அண்ட சராசரம் வரைக்கும் அந்த இறைவனுடைய வெளிப்பாடு சரிங்களா பேரறிவாக அது இருக்கிறது அப்படிங்கிறதுக்கு இதுதான் நமக்கு இருக்கிற உதாரணம் இயக்க ஒழுங்கு அப்படின்னு ஒரு வார்த்தை மகிழ்ச்சி பயன்படுத்துவாங்க எல்லாம் பர்ஃபெக்ஷனா இயங்குது நிறைய பேர் நம்ம கேட்பாங்க சார் நாம எதுக்கு சார் பர்ஃபெக்டா இருக்கணும் நான் சில சொல்லுவேன் சார் டைம் மேனேஜ்மெண்ட் எல்லாம் போட்டுருங்க சரிங்களா கரெக்டா எந்தெந்த நேரத்துல என்னென்ன பண்ணணுமோ அதெல்லாம் பண்ணுங்க 
அப்படிலாம் சொல்றப்போ ஒருத்தர் அப்படியே கேட்கிறாரு சார் மிஷின் மாதிரி வாழ முடியுமா சார் இப்படியே வாழ முடியுமா சார் அப்படி மிஷின் மாதிரி வாழ சொல்லலைங்க சார் நான் சொல்றது புரிஞ்சுக்கோங்க பிரபஞ்சமே ஒரு சிஸ்டமேட்டிக்கா இயங்குது அது ஒரு பேர் அறிவினுடைய இயக்கத்திலே இயங்கி கொண்டிருக்கிறது மனுஷனை தவிர ஒரு மலர் மாலை ஆறு மணிக்கு பூக்கும்னா ஆறு மணிக்கு ஷார்ப்பா பூருக்குதுங்க அது எந்த வாட்சை பார்த்தது எங்க அலாரம் வச்சுது அது பூத்த ஆறு மணி அவ்வளவுதான் பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை ஒரு மலர் பூக்குதுன்னா பனிரெண்டு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை பூக்குது குறிஞ்சி மலர் நம்ம யார் என்ன டேட்டு நோட் பண்ணி வச்சா சொன்னீங்க ரே இன்னைக்கு வந்துரு பூத்துருன்னு இப்ப இயற்கைக்கு உள்ள நீங்க உள்ள போயிட்டீங்கன்னா அதனுடைய அறிவு வந்து சாதாரண அறிவு கிடையாது பிரம்மாண்டமான அறிவு அப்ப இந்த அறிவுக்கெல்லாம் மூல அறிவாக இருப்பதே எது அந்த சுத்த வெளி அந்த இறைநிலை சரிங்களா அப்ப இறைநிலை தன்மை என்ன ஒன்று வற்றா இருப்பு இரண்டாவது பேர் ஆற்றல் மூன்றாவது பேர் அறிவு சரிங்களா நான்காவது காலம் காலத்தை பார்த்துறேன் இருபத்தி அஞ்சு முடிச்சல அஞ்சு நிமிஷம் நான்காவது என்னங்க காலம் காலம் அப்படிங்கிறது இந்த இறை ஆற்றல் வந்து காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்ட ஒரு விஷயம் ஏன்னா அதற்கு பிறப்பும் கிடையாது அதற்கு இறப்பும் கிடையாது ஆதியும் இல்லை அந்தமும் இல்லை அனாதின்னு சொல்றோம் இல்லையா அப்ப அந்த எல்லையற்ற தூய பெருவெளி காலத்திற்கும் அப்பாற்பட்டது ஆனால் அதற்குள் அது தன்மாற்றம் பெற்ற அத்தனைக்கும் அது காலத்தை கொடுக்கிறதுன்னு மகிழ்ச்சி சொல்றான் ஒரு அணு முதல் அண்ட கோடி அத்தனைக்குமே ஒரு காலம் நிர்ணயிக்கப்பட்டிருக்கிறது உங்களுக்கு எனக்கு எப்படி ஒரு காலம் காலம்ங்கிறது என்ன ஒரு தொடக்கம் ஒரு முடிவு இதற்கு இடைப்பட்ட காலத்தை நம்ம வந்து காலம் என்று சொல்கிறோம் இது நான் உங்களுக்கு அந்த இறைநிலை எப்படி தன்மாற்றம் அடைகிறது அப்படின்னு வர்றப்ப அந்த இறைநிலை தன்னிறுக்க சூழ்ந்தழுத்து மாற்றல் நுண் அதிர்வு கைனமெட்டிக் குவரிங் மோஷன் சரியாங்களா அப்புறம் அது சூழ்ந்தழுத்து மாற்றலாக மாறி எப்படி நடந்தது அப்படிங்கிறத பத்தி வர்றப்ப இந்த காலத்தை இன்னும் கொஞ்சம் டீடைல்டா பேசுறேன் இப்ப பேசணும்னா உங்களுக்கு கொஞ்சம் குழப்பம் வர்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சிம்பிளா புரிஞ்சுக்கோங்க அந்த இறைநிலையிலிருந்து வெளிப்பட்ட அத்தனை பொருள்களுக்கும் ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை இந்த இறைநிலை நிர்ணயிக்கிறது அதை நுண் அதிர்வு என்று சொல்லுவோம் அது இப்ப சொன்னா கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகும் நான் பின்னாடி சொல்றேன் சரிங்களா அப்போ ஒவ்வொன்றுக்குமே ஒரு காலம் இருக்கிறது எனக்கு ஒரு காலம் இருக்குது நம்ம எல்லாருக்குமே ஒரு காலம் இருக்குது ஏன் நாம வாழ்ற பூமிக்கே ஒரு காலம் இருக்கு இப்ப ஐநூறு கோடி வருஷம் ஆயிடுச்சுங்கிறாங்க அதுக்கு வயசு இன்னொரு ஐநூறு கோடி வருஷம் ஆகுமாமா ஆயிடுச்சுன்னா என்ன ஆயிரும் பூமி நெருப்பு கோலமா மாறிருங்கிறாங்க பட் சயின்ஸ்ல அதனுடைய எக்ஸ்பெரிமெண்ட்ல அவங்க சொல்றாங்க ஆகலாம் பை சான்ஸ் ஆகலாம் முடியாதனால எதுவுமே சொல்றதுக்கு வாய்ப்பு இல்லை ஏன்னா ஐநூறு கோடி ஆண்டுகள் அப்படிங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ப்ராசஸ் இப்ப பூமிக்கு நிச்சயமா ஒரு அழிவு இருக்கு பூமி என்ன பூமி இருக்கிற சூரியனுக்கு ஒரு அழிவு இருக்கு ஏன் சூரியன் என்ன சூரியன் இருக்கிற பால்வெளி மண்டலத்திற்கு ஒரு அழிவு இருக்கு அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட காலம் இருக்கு அதெல்லாம் விடுங்க பிரபஞ்சத்திற்கே ஒரு காலம் இருக்கு எது ஒன்று தோன்றினாலும் நிச்சயமாக அது நிறைவடைந்து ஆகும் அது வேற வழியே கிடையாது அணு முதல் பிரம்மாண்டமான பிரபஞ்சம் வரைக்கும் எல்லாவற்றிற்குமே ஒரு குறிப்பிட்ட காலத்தை இந்த சுத்த வெளி நிர்ணயிக்கிறது அதனாலதான் இதுக்கு பேர் காலன் அப்படின்னு ஒரு பேர் கால பைரவ் சரிங்களா காளி என்பதுனா காலத்தினுடைய வெளிப்பாடு அது நிறைவு செய்யற சக்தியா இருக்கிறதுனால அதுக்கு பேர் காலன் காளி அப்படிங்கிற வார்த்தை எல்லாம் பயன்படுத்தினாங்க சரி இப்ப நம்ம தெளிவா வந்திருக்கிறோம் எது இறைவன் எது கடவுள் சரிங்களா எல்லாம் வல்ல தெய்வம் அது எங்கும் உள்ள சுத்த வெளி பெருவெளி சரிங்களா அப்ப அந்த பெருவெளிக்கு பல பெயர்களை வைத்திருக்கிறத நம்ம பார்த்திருக்கிறோம் அது எந்தெந்த பெயருங்கிறது சில பெயர்களை விளக்கம் கொடுத்திருக்கிறேன் நான் அந்த தன்மாற்ற சரித்திர வர்றப்ப இன்னும் மீத மீத யாரும் அன்னைக்கு இதுல கூட போட்டிருந்தாங்க சார் விஷ்ணு அப்படிங்கிறதுக்கு என்ன சார் விளக்கம் அப்படின்னு அது எல்லாமே சொல்றேன் எனக்கு அறிவு தெரிஞ்ச வரைக்கும் சொல்றேன் அது இப்ப சொன்னா சரியா வராது அந்த இறைநிலை தன்மாற்றம் அடைஞ்சு வர 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 அதுக்கு ஒவ்வொரு பெயரா நம்ம முன்னோர்கள் வைத்தாங்க அது அந்த இறைநிலையினுடைய தன்மாற்றம் வர்றப்ப உங்களுக்கு சொன்னா எளிமையா புரிய அதனால அப்ப நான் சொல்றேன் சரிங்களா இப்போ அதற்கான தன்மைகள் நான்கை பார்த்திருக்கிறோம் 
இந்த எல்லாம் வல்ல தெய்வமாகிய சுத்த வெளி அதாவது நாம் ஆக இருக்கின்ற அந்த சுத்த வெளியினுடைய தன்மை வற்றாயிருப்பு பேராற்றல் பேரறிவு காலம் இந்த வளம் நான்கையும் ஒன்றிணைந்த அந்த பெருவெளியே தெய்வம் என்பதை பார்த்திருக்கிறோம் இப்ப அந்த தெய்வம் எப்படி இந்த பிரபஞ்சமாக உயிர்களாக நாம் ஆக தன்மாற்றம் அடைந்தது அப்படிங்கிறத நம்ம அடுத்த வகுப்புல பார்ப்போம் அதுக்கு முன்னாடி அடுத்த வகுப்புல உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் கொஞ்ச நேரம் வச்சுக்கலாம் தியானத்தை கொஞ்சம் ஷார்ட் பண்றனா பண்ணிட்டு கொஸ்டின் ஆன்சர் செஷன் வைக்கணும் ஏன்னா இந்த இடம் உங்களுக்கு ஏதாவது புரியலேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்புறம் அது நீங்க அதாவது எனக்கு தெரிஞ்சு நிறைய பேர் சொல்லுவாங்க நான் எல்லா பக்கம் போய் இந்த இறைஞான முழுமை பேர் சப்ஜெக்ட் என்னோட ஸ்பெஷல் சப்ஜெக்ட் எங்கனால எனக்கு வகுப்புக்கு அந்த வகுப்புக்காக கூப்பிடுவாங்க அங்க போனா மாணவர்களுடைய ஒரே புலம்பல் என்னவா இருக்கும்னா மத்த மூணு புக் எல்லாம் புரிஞ்சிருச்சு சார் இந்த ஒரு புக்கை மட்டும் எடுத்து வச்சோம்னா ஒண்ணுமே புரிய மாட்டேங்க சார் அப்படி உண்மைதான் அவங்க சொன்னது தப்பு இல்லை உண்மைதான் பிரம்மஞானமே அப்படிதான் இருக்கும் நீங்க மகிழ்ச்சி எழுதின வான்காந்தம் புக்கை படிச்சீங்கன்னா கொஞ்சம் மண்டை குழம்பி போயிடும் புரியுதா இல்லைங்களா அப்ப அது என்னன்னா ஒண்ணு இல்ல அடிப்படை புரியாமல் உங்களுக்கு அதுல இருக்கிற முழுமை புரியாது அதுதான் பிரச்சனை ஆனா அவனா படிக்காம ஒருத்த வந்து தமிழ் புக்கை எடுத்து படிக்கிறேன்னு சொல்ற மாதிரிதான் நீங்க வந்து அடிப்படை புரிஞ்சிருச்சுன்னா என்ன எல் எனக்கு தெரிஞ்சு இருக்கிறதுலயே ரொம்ப எளிமையான புத்தகம் அந்த ஒண்ணு தான் ஏதாவது ஒரே ஒரு சப்ஜெக்ட் தெரிஞ்சிருச்சுன்னா அந்த புக்கையே நீங்க படிச்சிடலாம் புரிதலுக்கு வந்துடும் ஆனா அந்த அடிப்படை புரியாம உங்களுக்கு அது முழுசா புரியாதுங்கிற மாதிரிதான் அந்த சப்ஜெக்ட் இருக்கு அதனால நீங்க தெளிவா இதுல அப்படியே தொடர்ந்து வாங்க ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு ஞான தன்மைக்கு இது ரொம்ப அடிப்படை சரிங்களா மகிழ்ச்சி இப்ப நிறைவு பண்ணிக்கலாமா முப்பத்தி ஒண்ணு ஆயிடுச்சு சரி அனைவரும் தியான நிலைக்கு வந்துருங்க உங்களை வாழ்த்து நிறைவு செய்து அனைவரும் அருட்பேராற்றல் கருணையினால் உடல் நலம் நீலாயுள் நிறை செல்வம் உயர்ப்புகள் மெய்ஞான மோங்கி இறை உணர்வு அறநெறி கல்வி தனம் தானிய நிலைமை வலிவு துணிவு நன்மக்கற் பேர் அறிவில் உயர்ந்தோர் நட்பு அன்புடைமை அகத்தவம் அழகு புகழ் மனித மதிப்புணர்ந்து ஒழுக்கும் பண்பு பொறையுடைமை எனும் பேர் பதினாறும் பெற்று பெருவாழ்வு வாழ்க வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க வளமுடன் மிக்க மகிழ்ச்சி மிக்க மகிழ்ச்சி நம்